గుడ్ మార్నింగ్ ఫోర్డ్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్లో ఈ మార్నింగ్ కొంత మిక్స్డ్ ట్రెండ్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ అయితే లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫోర్ స్వల్ప పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ను ఇండికేట్ చేస్తుంది లాస్ట్ నైట్ యూఎస్ మార్కెట్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నష్టాలతో ముగిసాయి టెక్ స్టాక్స్ నష్టాలను లీడ్ చేశాయి ఆల్ మేజర్ టెక్ స్టాక్స్ లైక్ ఫేస్బుక్ నెట్ఫ్లిక్స్ అమెజాన్ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్నీ కూడా నష్టాలతో ముగియడం చూసాం సో బట్ ఇండియన్ మార్కెట్స్ తమ ఓన్ డైరెక్షన్ తీసుకుంటున్నాయి గత కొద్ది రోజులుగా మనం గమనిస్తున్నాం దేర్ ఆర్ టూ ప్యారలల్ మార్కెట్స్ నా ఒకటి లార్జ్ క్యాప్స్ అఫ్ కోర్స్ లార్జ్ క్యాప్స్లో మనం చాలా మంచి ర్యాలీ చూసాం కొంతకాలం సో ఇప్పుడు అవి అలసిపోయి కన్సాలిడేట్ అవుతున్నాయి బట్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ది సెకండ్ మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ మోస్ట్ రిలవెంట్ మార్కెట్స్ ఫర్ ది రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఈజ్ ది మీడియం స్మాల్ క్యాప్స్ థ్యాంక్స్ టు సేబి అండ్ ఇట్స్ రెగ్యులేషన్స్ లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్గా మిడ్ క్యాప్స్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ ఆన్ ఫైర్ దే ఆర్ ఆల్ ఆన్ ఫైర్ చాలా చాలా హైట్ అండ్ యాక్టివిటీ మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ముఖ్యంగా ఐటీ ఫార్మా ఈ రెండు రంగాలకు చెందిన షేర్లను అయితే అసలు పట్టుకునే పరిస్థితి కనపట్టలేదు అండ్ ఇవాళ మరింత ముఖ్యమైన రోజు ఫర్ ఫార్మా ఇట్స్ అ బిగ్ డే ఫర్ ఫార్మా ఎందుకు అంటే డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబ్స్ ఈ సంస్థ మనందరికీ తెలిసిన హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీ ఫార్మా దిగ్గజంగా భావించే కంపెనీ సో డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబ్స్ ఒక పేటెంట్ లిటిగేషన్ను సెటిల్ చేసుకుంది రేవ్లిమిడ్ అనే ఒక క్యాన్సర్ డ్రగ్కి సంబంధించి ఈ కంపెనీ పేటెంట్ను పేటెంట్ లిటిగేషన్ను సెటిల్ చేసుకుంది సెల్జీన్ ఇట్స్ ఎ బ్రిస్టల్ మేయర్స్ క్విబ్ కంపెనీ సో ఈ సెల్జీన్తో ఉన్న ఈ ఆరిజినేటర్ ఇన్నోవేటర్ ఫర్ రేవ్లిమిడ్ అనే క్యాన్సర్ డ్రగ్ సో ఆ కంపెనీతో ఎందుకంటే జనరిక్ కంపెనీస్ ఎప్పుడు కూడా ఈ ఆరిజినేటర్స్ ఆర్ ఇన్నోవేటర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళతో ఒక వార్ కొనసాగిస్తారు మాకు కూడా అవకాశం ఇవ్వండి ఉంది అంటూ సో దాన్ని పేటెంట్ లిటిగేషన్ అంటాం దాన్ని సెటిల్ చేసుకుంది కంపెనీ అంతకుముందు గతంలో నాట్కో అలాగే అల్వోజన్ ఇలాంటి కంపెనీస్ కూడా జనరిక్ ప్లేయర్స్ కూడా సెటిల్ చేసుకున్నారు సేమ్ టర్మ్స్తో డాక్టర్ రెడ్డీస్ కూడా దీన్ని సెటిల్ దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది డాక్టర్ రెడ్డీస్ కంటే మార్చి రెండు వేల రెండు ఇరవై రెండు తర్వాత ఈ కంపెనీ దీన్ని ఈ డ్రగ్ని మా లాంచ్ చేసి మార్కెట్లో ఎంటర్ కావచ్చు కాకపోతే ఇందులో పెద్ద విశేషం ఏముందని మీరు అనుకోవచ్చు ఇది ఒక వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ డ్రగ్స్ విత్ ఏ బిగ్ ఆపర్చునిటీ ఎయిట్ బిలియన్ డాలర్స్ మార్కెట్ సైజ్ ఉన్న డ్రగ్ ఇది సో దీంతో డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబ్స్కి రెండు వేల ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వరకు కూడా అంటే ఇరవై రెండు నుంచి ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ క్యాష్ ఫ్లోస్ గణనీయంగా పెరుగుతాయి సో అందుకని ఆల్రెడీ డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబ్స్ గత కొంత కొద్ది రోజులుగా స్టాక్ చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ అప్ మూవ్ మనం చూసాం లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్లో ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం చిన్న కంపెనీల గురించి మాట్లాడుకుంటాం రెడ్డీస్ ల్యాబ్స్ లాంటి ఒక లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీ హ్యాస్ గివెన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఉంది లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ సో డాక్టర్ రెడ్డీస్ సంబంధించి ఈ క్యాన్సర్ డ్రగ్ లిటిగేషన్ ఒకటే కాదు స్పుత్నిక్ లాంచ్ సో వ్యాక్సిన్ ఏదైతే ఉందో కోవిడ్ నైన్టీన్ సంబంధించి రష్యన్ కంపెనీస్ తయారు చేస్తున్న వ్యాక్సిన్ని మనం లాంచ్ చేయడానికి కూడా డాక్టర్ డీస్ ల్యాబ్స్ ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకుంది దీంతో మరికొంత అప్ సైడ్ అనేది రెడ్డీస్లో మనం చూడబోతున్నాం సో ఫార్మా ఈజ్ రియల్లీ ఇన్ ఏ వెరీ స్వీట్ స్పాట్ అంటాం స్వీటెస్ట్ స్పాట్లో ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు మరొక ప్రధానమైన వార్త కూడా మనం గమనిస్తున్నాం సిప్లా లుపిన్ సో ఈ రెండు ఐరిష్ కంపెనీ పెరిగోతో పెరిగో అనే కంపెనీ ఇన్హలేషన్ ఎయిరోసాల్ డ్రగ్ ఒక దాన్ని మార్కెట్ నుంచి ఉపసంహరించుకుంది సో అది సిప్లాకి లూపిన్కి ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వబోతుంది సో సిప్లాకి అయితే సిక్స్టీ మిలియన్ డాలర్స్ లూపిన్కి ఒక ఫార్టీ మిలియన్ డాలర్స్ ఆపర్చునిటీ కాబోతుంది అటు ఇది దీంతో ఈ రెండు స్టాక్స్ కూడా ఇవాళ ఫైర్ అంటుకోబోతుంది వీటికి అండ్ వీటితో పాటు మన ఓన్ స్టాక్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నిన్న మిత్రుడు సూర్యనారాయణ వైజాగ్ నుంచి కాల్ చేశాడు చాలా రోజుల తర్వాత ఆయన మంచి ట్రేడింగ్ స్కిల్స్ ఉన్న పర్సన్ సో చాలా రోజుల తర్వాత మన హైదరాబాద్ కంపెనీలను కూడా నేషనల్ మీడియాలో ఈ ట్రేడింగ్ బెట్స్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారని ఎందుకు చేయకూడదు ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ ది హైదరాబాద్ కంపెనీస్ నౌ వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబ్స్ వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ దివీస్ ల్యాబరేటరీస్ వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ అరబిందో ఫార్మా నాట్కో లారస్ గ్రాన్యూల్స్ సువేన్ ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్నీ కూడా ఇంతకుముందు మనం హైదరాబాద్ అంటే ఓన్లీ ఐటీనే ఐటీ కంటే ముందు నుంచి ఎప్పటి నుంచో ఫార్మా ఇక్కడ ఫార్మా
So, Loras Labs for instance, uh, it is going at uh, great guns, the stock price gurinchi maatatle In terms of their uh, business plans and uh, aggressive business expansions, even ni mana companies ma rabai roze lo, they twenty uh, gamana ni, so I chodu bothne ana dhanki nethar snow. And uh, happiest minds IPO nan jusya mano, in the stronger list hai indho. So, ilaga IT pharma chen dhe companies lo ipudu, chala pedha run, valuations are still at reasonable levels and broking companies and analysts chepthu na amsyam. Vittu thodga FTSE Rezig, FTSE and edhi UK chandhi index. So, idhi dhin low Indian companies kona weightage ni ee majjha maarus naar. So, a Rezig ipi zharag bothto ondhi dhin vanna 800 million dollars worth money Indian stocks loke ustho ondhi. Of course, it is basically a large cap uh, oriented index. So, institutional investors ekko ga uh, ee weightages in patti wala investments ni rejig chase kundu ontar, march kundu ontar. So, andhukane maana bharati etel ee weightage restructuring lo thana weightage thaggi pothu ondhu bharati etel. Andhukane bharati etel last few days ka maana high nunch almost 20, 22 percent correction ka aadun jusam. And uh, aa place lo ipidu ICICI bank weightage pharag pothu ondhi. ICICI bank lo ke 1000 crores investment ra pothu ondhi. Dhani valna ICICI bank share price perge avakasun kanipisthondi if not in one or two days over the next uh, few weeks. So, even ni manam gamanin chalasin hamsi halu. <coughs> Bull markets lo chala chala aparamatthana ondali ee stock badtha a stock konaddu manam matad kone in the mundan kuna Hyderabad companies enduku uh, investors dhushin akarshishna yente one because of their focus on mid and small cap uh, universe and andulo mana region nunchi koda chala companies manchi unnai. So, what me the ipidu investors dhushti padutthondi I pharma ga ochu, IT ga ochu. IT lo evi levu manak oka okatron companies ho nai. But pharma lo chala companies investors dhrushti na akarshishthu nai. And uh, non-pharma lo manufacturing lo for instance a company like poker na. Result chala weak ga ondi last quarter. Kani e quarter nunchi things will uh, get into a good shape ane edhi market tanchana vesthu nai. So, yendu kuu AUT poker na manu gathon la recommendation stock. Profit ayo trade lo dhini sammadhi nchi oka update goda manu icchao. Evalti profit or trade website chodandi the world story on poker na. So, ankun na atlaga andar portfolios chakka ka laba la ondo ontai but ala anye pesi EMR part ka ondo e maathrao correct ka adu jagrat ka ondali indi gandhi bull market sa nevi oka andam ayana kalla antivi kalla ka kalla karigi poye indi ku atte vyavadhi patta du. So, swapna saodhalu kooli poye indi ku aasilu avirai poye indi ku kalla lu karigi poye indi ku atte samayam patta du. So, if you have profits book chase control and careful on and quality stocks the portfolio and nimpandi market of Gala. Yedena Ankona Vandralto, Tagipena Goda, me portfolio is get twenty bundi on. So let us uh, uh, talk to the analysts now. Good morning, Kutum Ragar. Good morning and awesome to So okay, big day for pharma can be stone man kidruga, alage happiest minds uh, IPO to IT lo, IT sector lo rakrakala paranamal short chase kontnai. And Rabai Rose lo marikon IPOs koda markets lo investors ni attract chesa avakasin kan bison ni. Root Mobiles IPO list ka abathon thwar lo next week. And uh, CAMS IPO osthon di. Alage Chemcon Specialty e-company IPO osthon di. Overall ga markets chala ok buzzing activity kan bison di. Uh, leaving alone the large caps. Mirela chusnar. Kata ite good call and the past experience and but the put ite gan IPOs lo euphoria on the markets to peak reach out on the antani koda ok nethar sna vandi. And in the case of IPOs, the public attract is huge premiums to travel to the concern. If you have a CAMS IPO, that is 1,230 rupees price. If you have a chemical specialty, you can change the price. Therefore, there should be something on the table for investors. In the case of listing, there are gains. Like happiest minds, at least reasonably around 160 plus price. For 300 plus, List in Apu, at least gains on my Gabati listing gains enjoy the investors cover the allotment to China Lander Guda. Kabata Waka Point Matra, IP Oslo, Drushla Bet Common Japan. One thing, market low huge fund flow of Stan Antani Kodan, neither Snow Mata, IP Oslo, he heightened activity. But contra in the Kanin Japan took market to peak out on my Antani Koda, the Hoti indication. Ankoval, Inkoka Tendi, market low index movement Gani got the Kudiroz Roman and Chusta Guda. चाला लॉप साइड रहेगा इपेंज मेरे इंदा के चिपना तो 
వన్స్ సేబి ఎప్పుడైతే మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ అలాకేషన్స్ పైన ఆర్డర్ పెట్టారో ఆ రోజు నుంచి కూడా ఇటు బ్రాడర్ ఇండస్ట్రీస్ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ అవుట్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి లార్జ్ క్యాప్ లో మైల్డ్ వాలటిలిటీ తోటి రేంజ్ బౌండ్ అయిపోయినాయి అండ్ లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో మనం కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక కేవలం ఐదు స్టాక్స్ ఐదు అంటే ఐదు స్టాక్స్ రిలయన్స్ ఇన్ఫోసిస్ హెచ్ఎల్ టీసీఎస్ భారతీ ఎయిర్టెల్ ఈ స్టాక్స్ వచ్చేసి దాదాపు సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు ఉందనమాట ఇండెక్స్ ని డామినేట్ చేసేస్తున్నాయి గేమ్స్ ని కాబట్టి వాటిలో మూవ్మెంట్ ఎట్లా ఉంటే ఆ మూవ్మెంట్ మిగతా మార్కెట్ ని కూడా డిక్టేట్ చేస్తుంది ఇంకోటి ఓన్లీ ఫర్ స్టాటిస్టికల్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఒక్క రిలయన్స్ మార్కెట్ క్యాప్ ఇవాళ ఈస్ ఈక్వల్ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంపెనీస్ ఇన్ ది టోటల్ మార్కెట్ ఎన్ఎస్సిలో గాని బిఎస్సిలో గాని లిస్ట్ అయిన అన్ని కంపెనీల్లోనూ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కి టోటల్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఎంత ఉందో ఒక రిలయన్స్ ఒకదే మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అంత అయిపోయింది కాబట్టి రేపు ఎప్పుడైనా ఇండెక్స్ పెద్దించాలన్నప్పుడు రిలయన్స్ పాజిటివ్ న్యూస్ వచ్చి త్రీ పర్సెంట్ ఫోర్ పర్సెంట్ రిలయన్స్ జంప్ అయిందంటే నిఫ్టీ ఆటోమేటిక్ జంప్ అయిపోతుంది మేబీ ఇప్పుడు అనుకుంటున్నట్టు అమెజాన్ వీళ్ళందరూ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రిలయన్స్ లో పెడితే నిఫ్టీ న్యూ హైక్ వెళ్ళిపోయే పాసిబిలిటీ కూడా మనం రూల్ అవుట్ చేయలేము బట్ నిఫ్టీ న్యూ హైక్ వెళ్ళింది కదా అని చెప్పేసి అని మిగతా స్టాక్స్ వెళ్తా అనుకుంటే కనుక డెఫినెట్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ స్టాక్స్ ఆఫ్ నిఫ్టీ న్యూ హైస్ టచ్ కానే కావు అది కూడా అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇన్వెస్టర్స్ ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి మార్కెట్స్ ఏ స్టాక్స్ ని ఫ్యాన్సీ చేస్తున్నాయో అట్లో ఉండాలి ఏ సెక్టార్ ని ఫ్యాన్సీ చేస్తున్నాయో అట్లో ఉండాలి రైట్ ఇప్పుడు ఫార్మా ఉంది పోస్ట్ కోవిడ్ సింపుల్ కామన్ సెన్స్ గా కోవిడ్ అనగానే హెల్త్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ పెరగాలి ఎందుకంటే హెల్త్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి భయం ఆరోగ్యం పైన అందరికీ కేర్ తీసుకోవటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మెడికల్ స్టాక్స్ ఎవరైనా హెల్త్ స్టాక్స్ అనమాట ఫార్మా స్టాక్స్ మార్చ్ ఎండింగ్ లో గానీ ఏప్రిల్ లో గానీ లేట్ గా కొన్నా కూడా ఇప్పటికి హ్యూజ్ ప్రాఫిట్స్ లో ఉన్నారు అండ్ ఇప్పుడు సెకండ్ లెగ్ ఆఫ్ ఫార్మా స్టాక్స్ ర్యాలీ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది మీరు అన్నట్టు మన కంపెనీస్ కూడా ఇండియా బేస్డ్ కంపెనీస్ కూడా లైక్ రెడ్డి సౌన్ ఎండి వీళ్ళందరూ కూడా ఎందుకు లిటిగేషన్ కి వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి అని ఇది వరకు వన్ డికేట్ బ్యాక్ ఏదైతే పేటెంట్ లిటిగేషన్స్ ఎక్కువగా అమెరికన్ కంపెనీస్ చేసి ఇండియన్ కంపెనీస్ ఎంట్రీ కాకుండా చూసేయో ఆ పేటెంట్ లిటిగేషన్స్ అన్ని కూడా వీళ్ళు తొందరగా సెటిల్ చేసుకుంటే మనం జనరిక్ మార్కెట్ లో ఎంటర్ అవ్వచ్చు కదా అని చెప్పి ఇప్పుడు ఇండియన్ కంపెనీస్ సెటిల్ చేసుకుంటున్నాయి సెటిల్ చేసుకోవడంలో డెఫినెట్లీ హ్యూజ్ మార్కెట్ షేర్ ఇమీడియట్ గా వన్ ఇయర్ లో కాకపోయినా టూ ఇయర్స్ లో త్రీ ఇయర్స్ లో వీళ్ళకి మార్కెట్ షేర్ వస్తుంది క్యాష్ రెవెన్యూస్ కూడా వస్తాయి అట్లానే ఇప్పుడు డాక్టర్ రెడ్డి గానీ కడిలా హెల్త్ కేర్ గానీ సిప్లా గానీ లూపిన్ గానీ ఇవన్నీ కూడా దెర్ ఇస్ స్టిల్ ఏ లాంగ్ వే టు గో ఇక్కడి నుంచి కూడా స్టాక్స్ అనదర్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ అప్రిషియేట్ అయ్యే స్కోప్ క్లియర్లీ కనిపిస్తోంది అయితే ఒకటి స్టాటిస్టికల్ గా అనమాట నిన్న ఇంకొకటి సేబీది కనుక ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తుంటే హాట్ మనీ ఎక్కువ వస్తుంది ఎందుకంటే పీ నోట్స్ లో పీ నోట్స్ అంటే మోస్ట్లీ అనమాట పార్టిసిపేటరీ నోట్స్ ఏదైతే కనుక ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తాయో దాట్ ఫర్ షార్ట్ టర్మ్ మార్కెట్ లో ఇట్ ఈస్ హైయెస్ట్ ఇన్ టెన్ మంత్స్ అయిపోయింది ఆగస్ట్ లో పీ నోట్ కాబట్టి అన్లెస్ మార్కెట్స్ ఈ హయ్యర్ లెవెల్ లో కాస్త కన్సాలిడేట్ అవ్వకపోతే పీ నోట్స్ ద్వారా వచ్చే మనీ కొంత బయటకు వెళ్ళినా సరే ఏ టెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ట్వంటీ థౌసండ్ క్రోర్స్ బయటకు వెళ్ళినా కూడా మార్కెట్స్ షార్ప్ గా కరెక్ట్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అండ్ ఎప్పటికప్పుడు స్పెక్యులేషన్ అనమాట ఎఫ్ఎండ్ లో పెరుగుతుందంట నిదర్శనం బ్యాన్ లిస్ట్ పెరుగుతానే ఉంది మనం రిపీటెడ్ గా చెప్తున్నాం నిన్నటికి పదమూడు స్టాక్స్ బ్యాన్ లిస్ట్ లోకి వెళ్ళిపోయింది సర్ప్రైజింగ్లీ పబ్లిక్ సెక్టర్ స్టాక్స్ బ్యాన్ లిస్ట్ లోకి వెళ్తున్నాయి సేల్ గానీ బిహెచ్ఎల్ గానీ కెనరా బ్యాంక్ గానీ బిఓబి హ్యూజ్ ఈక్విటీ ఉంటుంది పబ్లిక్ సెక్టర్ స్టాక్స్ లో అయినా బ్యాన్ కి వెళ్తుందంటే కనుక అవైలబిలిటీ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఫర్ స్పెక్యులేషన్ కూడా తగ్గుతుంది అనేది కూడా మనం చూడాలి ఆల్ ఇన్ ఆల్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఏ బై ఆన్ దిప్స్ మార్కెట్ అంటాను రిపీటెడ్ గా చెప్తున్నట్టు అన్లెస్ లెవెన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కింద కన్క్లూజివ్ గా మార్కెట్ రెండు మూడు రోజులు క్లోజ్ అయితే కానీ వీక్నెస్ లేదండి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇప్పుడు మొన్న లెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ టెస్ట్ చేసి నిన్న తిరిగి కొంచెం వీక్నెస్ వచ్చినా కూడా తిరిగి నేను అనుకోవటం మార్కెట్స్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ దిశగా ప్రయాణం స్టార్ట్ చేయబోతున్నాయి ఇట్ మే బీ టుడే ఆర్ ఇట్ మే బీ నెక్స్ట్ వీక్ స్టార్టింగ్ బట్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ నిఫ
పునఃస్వాగతం బ్రేక్ టైంలో మెయిల్స్ చదువుతున్నాను అందులో ప్రసాద్ వేముల గారి మెయిల్ కూడా వచ్చింది సో మన ఛానల్ని టీమ్ని పొగిడి పొగిడి వదిలిపెడుతున్నారు నమస్కారం సార్ అందరికీ కూడా సో మనం ఈ వారం కూడా వెబినార్స్ నిర్వహించుకోబోతున్నాం సో సండే ఈ ప్రస్తుతానికి ఈ సిరీస్కి సంబంధించి లాస్ట్ వెబినార్ ఇవి బోత్ ఎఫ్ అండ్ ఓ గురించి కుటుంబరావు గారు మాట్లాడబోతున్నారు ఎలా సింపుల్ ట్రిక్స్ ఏంటి ఎఫ్ అండ్ ఓలో డబ్బు సంపాదించేందుకు ఈ అంశం గురించి కుటుంబరావు గారు వివరిస్తారు అలాగే ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్లో అదే సెషన్లో అంటే ఎయిట్ ఓ క్లాక్ సెషన్లోనే మనకు హీ విల్ కవర్ సమ్ క్వాలిటేటివ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ ది ఇన్వెస్టర్ మైండ్ సెట్ అండ్ హౌ టు పిక్ స్టాక్స్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ అప్లయింగ్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ టు న్యూస్ ఫ్లో ఇవి కుటుంబరావు గారి థీమ్స్ అయితే బాలాగారు లాస్ట్ వీక్ ఏమంట చెప్పారో కానీ టెక్నాలజీ హెల్త్ కేర్ ఫార్మా వీటిలో హ్యూజ్ ర్యాలీ అనేది ఈ వారంలో మనం చూసాం ఆయన తీసుకున్న థీమ్స్ ఎంత టైమ్లీగా ఉన్నాయంటే అంత అంతకంటే టైమింగ్ ఇంకెవరి వల్ల సాధ్యం కాదేమో సో గుడ్ మార్నింగ్ బాలాగారు గుడ్ మార్నింగ్ గారు సో ఏంటి లాస్ట్ వీక్ మూడు సెక్టర్స్ గురించి చెప్పారు ఆ మూడు కూడా ఈ వారంలో బ్రహ్మాండంగా పేలాయి మీరు మీరు నర్మగర్భంగా చెప్పిన రికమెండేషన్స్ కూడా ఎవరైనా ఫాలో అయ్యి ఉంటే అందరికి మంచిగా డబ్బులు చేస్తున్నారు ఈసారి అగ్రి అండ్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ కెమికల్స్ గురించి మాట్లాడబోతున్నారు రేపు ఆదివారం పదిన్నరకి ఏమిటి ఆ థీమ్స్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు బేసికలీ ఇవన్నీ కూడా లైఫ్ సర్వైవింగ్ సెక్టర్స్ అండి యూనో ఇఫ్ లైఫ్ హ్యాస్ టు సర్వైవ్ అగ్రికల్చర్ హ్యాస్ టు సర్వైవ్ అలాగే మనం లాస్ట్ టైం టెక్నాలజీ ఫార్మస్యూటికల్స్ అండ్ హెల్త్ కేర్ ఆ మూడు కూడా దే ఆర్ రిలేటెడ్ టు లైఫ్ సర్వైవర్ ఓకే సో వీ కెన్ లివ్ వితౌట్ యూనో మేబీ ఆటోమొబైల్ ఫర్ ఎ డే వీ కెన్ లివ్ వితౌట్ పవర్ ఫర్ ఎ డే బట్ వీ కెనాట్ లివ్ వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఫుడ్ ఆర్ ఫార్మస్యూటికల్స్ ఆర్ టెక్నాలజీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎవ్రీ సెక్టర్ ఇన్ ద వరల్డ్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఈస్ డ్రివెన్ బై టెక్నాలజీ అందుకని ఆ థీమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ ద కైండ్ వర్డ్స్ బట్ ఎవరైనా ఫాలో చేసి ఉంటే బ్రహ్మాండంగా డబ్బులు చేసుకునేవారు లేని వాళ్ళు అంతగా నిరాశ చెందుతున్నారనే అవసరం లేనే లేదండి దేర్ ఈస్ ఏ హ్యూజ్ ఆపర్చునిటీ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు రాబోయే ఈ వెబినార్ లో విల్ టాక్ అబౌట్ అగ్రికల్చర్ అండ్ అగ్రి రిలేటెడ్ థీమ్స్ ఫైన్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ ఇంక్లూడింగ్ కమాడిటీ కెమికల్స్ అలాగే చిన్న చిన్న ఇతరత్ర వేరే రెండు మూడు అదర్ సెక్టర్స్ ఆల్సో విచ్ విల్ బీ ఇన్ దోర్ ఫ్రంట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అది ఒకటి మాట్లాడదాం సెకండ్లీ మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు డాక్టర్ రెడ్డిది దిస్ హెస్ ఆల్వేస్ బీన్ ద కేస్ అండి అంటే ఇప్పుడు సెల్జీన్ బిలియార్డ్ ఇటువంటివన్నీ దే ఆర్ వరల్డ్ లీడింగ్ కంపెనీస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ బేస్డ్ డ్రాగ్స్ ఆర్ బయోసిమిలర్స్ అండ్ దర్ ఆర్ హ్యూజ్ ఆపర్చునిటీస్ రాబోయే రోజుల్లో నెక్స్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ లో అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ వర్త్ ఆఫ్ ఫార్మస్యూటికల్ ప్రోడక్ట్ ఎస్పెషలీ డ్రగ్స్ విల్ గో ఆఫ్ పేటెంట్ అందులో మెజారిటీ బయోసిమిలర్స్ ఉంటాయి సో ద ఆపర్చునిటీ ఈస్ అన్బిలీవబుల్ అండి సో పీపుల్ కెన్ నాట్ సిట్ ఐడిల్ అండ్ మిస్ అయిపోయా అన్న బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు దేర్ ఇస్ ఎ హ్యూమంగస్ ఆపర్చునిటీ టెక్నాలజీ కూడా దానికి దోహదపడుతుంది గతంలో చెప్పినట్టు టెక్నాలజీ ఈస్ ఎనేబ్లింగ్ టు కట్ షార్ట్ ది రీసెర్చ్ టైమ్ అండ్ ఫాస్ట్ డెలివరీ ఆఫ్ డ్రగ్స్ టు ద మార్కెట్ సో ఈ టీమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది రాబోయే వెబినార్ లో కూడా ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ బి ఇంట్రెస్టింగ్ అండి బేసికలీ వీ షుడ్ టీచ్ పీపుల్ how to learn about a sector or a industry simply chala yeah. simple ga manam valliki cheppagaligithe oka stock prathi sari recommendation chadutaru gaani it may help in the very short run to make money but to create wealth manam chakkaga valliki cheppagaligithe adi dohada padutundi ani anukuntunnanu so we are all working towards that uh, goal only i wish people will get benefit and create huge wealth in future right sir so వీళ్ళు సాధ్యమైనంత వరకు వెబినార్స్ హాజరయ్యేందుకు ప్రయత్నం చేయండి మీకు వ్యక్తిగతంగా ఎన్ని పనులు ఉన్నా మానుకొని కూడా హాజరవటంలో తప్పేం లేదు ఎందుకంటే ఎంత నాలెడ్జ్ని మన అనలిస్ట్ షేర్ చేస్తున్నారంటే అవి దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి బంగారు గుళికలు మీకు అవి వాటిని ఎంత డైజెస్ట్ చేసుకుంటే అంత గొప్పగా మీరు వెల్త్ క్రియేట్ చేసుకోగలుగుతారు సో మనకు ఈ కార్యక్రమంలో మనకున్న సమయం చాలా స్వల్పం కాబట్టి వెబినార్స్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఆ రూట్లో ఎక్కువ మందిని అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు ఎక్కువ సమయం కేటాయించవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో బట్ అనుకున్న స్థాయిలో రావడం లేదు ఇంకా పెరగాలి ఆ సంఖ్య పెరగాలి ఆ హాజరు పెరిగితే మీ అందరికి మీకే మంచిది ఇట్స్ నాట్
మీరు హాజరైనందుకు ఏమాత్రం చింతించాల్సిన అవసరం ఉండదు అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎ గ్రే గ్రేట్ బూన్ ఫర్ యువర్ పోర్ట్ఫోలియోస్ గుడ్ మార్నింగ్ రాజేంద్ర గారు గుడ్ మార్నింగ్ వసంత్ గారు సో ఏంటి టెక్నికల్స్ ఏం చెప్తున్నాయి ఇవాళ మార్కెట్ గురించి ఐ థింక్ లాస్ట్ ఫోర్ డేస్ నుంచి ఒక సైడ్ వేస్ ట్రెండ్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిందండి చార్ట్స్ లో నార్త్ దేశంలో లెవెన్ థౌసండ్ ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ పైన ఉన్నత కాలం దేర్ ఇస్ నో థ్రెట్ అనుకోవచ్చు విచ్ ఇస్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఇన్ కేస్ లెవెన్ థౌసండ్ ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ కట్ అయింది అంటే కనుక అక్కడ నుంచి కొద్దిగా సెల్లింగ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది షార్ట్ టర్మ్ లో బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈవెన్ అప్ సైడ్ కూడా క్యాప్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది విచ్ ఈస్ మంత్ స్టార్టింగ్ లో ఏదైతే చూసినాం మనం థర్టీ థర్టీ ఫస్ట్ ఆగస్ట్ రోజు లెవెన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఎయిటీ ఫోర్ సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ లెవెన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి ఎయిట్ హండ్రెడ్ రేజ్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది ఈ రెండు సైడ్స్ ఐదర్ బ్రేక్అౌట్ వస్తే తప్ప ప్రాబ్లీ బిగ్ మూవ్స్ అనేది మనం చూడలేదు అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఐ థింక్ అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ కొనసాగుతుంది ఓన్లీ హోప్ ఏంటంటే ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ అబౌవ్ ఉన్నంత కాలం ప్రాబ్లం లేదు దానికి ఇన్ కేసు ట్వంటీ టూ థౌసండ్ కింద క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక ప్రాబ్లీ అక్కడ నుంచి ఫైవ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగే పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ దీనిలో స్ట్రెంత్ రావాలి అంటే కనుక ట్వంటీ టూ థౌసండ్ సిక్స్ సెవెంటీ అబౌవ్ టూ ఆర్ త్రీ డేస్ క్లోజ్ అవుతుంది ప్రాబ్లీ అక్కడ నుంచి మళ్ళా నెక్స్ట్ రాలి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో ఐ థింక్ ఎవ్రీబడీ స్టాకింగ్ ఫార్మా అండ్ ఐటీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ వెరీ వెల్ సో లుపిన్ స్టాక్ ప్రాబ్లీ అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ నుంచి పర్ఫార్మెన్స్ వస్తుందని చెప్పొచ్చు all these years under performance nunchi clear breakout raatu chusam maybe 2 years lo ikkada nunchi 15 20 or 30% kuda perige chance untundi next one and a half 2 years lo of course trading opportunities untayi kabatti i think long term ki kuda danni teesukochu even positional trade kosam 5 to 7% move ki in the next couple of months lo i think looping kuda buy chesukochu okay andi oka rendu moodu mails teesukundam samayam minchipoyindi kaani interesting mails teesukundam vijay babu laras labs lo ఇక్కడ ఈ లెవెల్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు కుటుంబ వారు ఏమిటి చాలా బాగా పెరిగిన స్టాక్ ఇది ఇంకా ఇక్కడ కూడా ఏమైనా పొటెన్షియల్ కనిపిస్తుందా అప్ సైడ్ పొటెన్షియల్ లేదా హోల్డ్ ప్రస్తుతానికి పోస్ట్ పోన్ చేసుకోమంటారా లేదు డెఫినెట్లీ ఈ లెవెల్స్ ను కూడా కొనొచ్చు అని చెప్పేసి చెప్తానండి ఎందుకంటే ఇంకా కమ్ స్ప్లిట్ అవైలబుల్ ఉంది స్టాక్ కాబట్టి ఎక్స్ట్ స్ప్లిట్ మేబీ స్టాక్ కెన్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ఎట్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ చొప్పున స్టార్ట్ అవ్వచ్చు అంటే దాదాపు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ చొప్పున స్టార్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట అండ్ బట్ షార్ట్ టర్మ్ గెయిన్స్ కోసం అని కొనొద్దాను అంటాను అట్లీస్ట్ విత్ మీడియం టర్మ్ వ్యూ వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వ్యూ తోటి కొంటే కనుక స్టాక్ కెన్ గివ్ ఫ్రమ్ కరెంట్ లెవెల్స్ ఆల్సో ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ మినిమం ఎందుకంటే స్ట్రాంగ్ విజిబిలిటీ ఆఫ్ అర్నింగ్స్ ఉంది స్ట్రాంగ్ విజిబిలిటీ ఆఫ్ గ్రోత్ కనిపిస్తుంది కంపెనీలో రైట్ వంశీ కృష్ణ ఐటీసీ శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫైనాన్స్ గురించి ఒపీనియన్ అడుగుతున్నారు ఆయన హోల్డ్ చేస్తున్నారట ఇవి ఫ్యూచర్స్ లో హోల్డ్ చేస్తున్నారు ఐటీసీ అండ్ శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫైనాన్స్ ఏం చేయమంటారు రాజేంద్ర గారు రెండు బిగ్ స్టాక్స్ లో మీరు ఉన్నారండి సో ఐటీసీ టోటల్ అండ్ అప్ పర్ఫార్మింగ్ ఎస్ఎంసీజీ స్పేస్ లో సో టూ హండ్రెడ్ దాకా వెళ్ళినప్పుడల్లా కంటిన్యూస్ సెల్లింగ్ వస్తుంది సో ఐ థింక్ వన్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ ఐ థింక్ యూ షుడ్ కీప్ స్టాప్ లాస్ అండ్ వన్ నైంటీ ఎయిట్ నుంచి వన్ నైంటీ సిక్స్ మధ్యలో రెసిడెన్స్ పాయింట్ ఉంటారు బట్ అది ఎగ్జిట్ అనే చెప్తాను ఈవెన్ శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా బిగ్ స్టాక్స్ యూజ్ చేసుకున్నారు సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ లో స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోమని చెప్తాను అండ్ సిక్స్ సెవెంటీ ఎయిట్ నుంచి సెవెన్ నాట్ టూ మధ్యలో రెసిడెన్స్ పాయింట్ ఉంది అక్కడ ఎగ్జిట్ అవ్వమని చెప్తాను సో మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ లో ర్యాలీ కంటిన్యూ కాబోతుందా ఇవాళ కూడా ఫార్మా లో ఏం జరగబోతుంది ఇవన్నీ ఇవాళ ట్రేడింగ్ డేకి సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన అంశాలు మార్కెట్స్ మరి కొద్దిసేపు ఓపెన్ కాబోతున్నాయి అండ్ ఆదివారం వెబినార్ లో కలుద్దాం సురేష్ కొల్లూరు యుఎస్ నుంచి అడుగుతున్నారు వెబినార్స్ ఏమైనా రికార్డెడ్ గా అందించే అవకాశం ఉందని తప్పకుండా అందుకు ప్రయత్నం చేద్దాం అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ వీకెండ్